আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন গুড মর্নিং আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি তো ঘুম থেকে উঠে সবার আগে যে কাজ করেছি সেটা হচ্ছে কালকে আমরা যে কাপড়গুলো পরে বাইরে বাড়িতে করেছিলাম সবগুলো ওয়াশ করতে দিয়েছি কেন আমাদের কাপড় সব বার্বিকিউ ফ্লেভার হয়ে গেছে স্মোকি ফ্লেভার যেহেতু চারকোলের গ্রিল আর আমরা সবাই এখানে বসেছিলাম একদম মানে কি বলবো সব কিছু ধোয়ার গন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো ধুতে দিয়েছি তো সকালে মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম মাত্র অনেক আগে উঠেছি তো এখন খাবো কফি কফি খাওয়ার আগে আজকে কাপড় ধুতে দিয়েছি তো এনিভাই আর এখন নাস্তা করতে হবে নাস্তা আজকে কি করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে আমি কালকে যে লেফট ওভার খাওয়াগুলো বেঁচে গেছে সেগুলো দিয়ে আমি কীভাবে মজাদার ব্রেকফাস্ট আজকে তৈরি করছি সেটা শেয়ার করব কারণ কালকে অনেক খাবার বেঁচে গেছে বলেন কাবাব তারপর চিকেন স্টেক তো সেগুলোকে দিয়েই আজকে আমি প্ল্যান করেছি সকালে নাস্তা দুপুরের লাঞ্চ এইসব সব করব কারণ খাবার বেঁচে গেছে সেগুলো এমনিতেই না খেয়ে এটাকে একটু মানে মডিফাই করে আর একটু মজা করে ওই রেসিপিটাকেই অন্য একটা মানে রেসিপিতে রূপান্তর করে খাওয়াটা কিন্তু একটা মানে কি বলবো অন্যরকম মজা এই সাবার সেই খাবারগুলোকেই কিভাবে খাওয়া যায় সেটা আজকে শেয়ার করবো তো ঠিক আছে এখন আর কথা বাড়াবো না সবার আগে খাবো কফি তারপরে করবো হচ্ছে আমি ব্রেকফাস্টের আয়োজন আমার টোনার কিনে এখনও ঘুমার ছাত্রের ভাই উঠে গেছে ঈশান জি স্যার এখনও মানে কি বলবো ঘুমাচ্ছে তো ঠিক আছে কথা বলা যাচ্ছে না আর এই যে দেখেন সে আমার পাশে বসে আছে আমি যেখানে যাই সেইখানে বসে থাকে তাই চলেন আগে কফি খাই তারপর নাস্তা বানাবো কফি খেয়ে চলে এলাম নাস্তা করতে তো বাচ্চার উঠে গেছে জলদি জলদি নাস্তাটা বানিয়ে নিই তো এখন আমি করব হচ্ছে কালকে যেই বটি কাবাব করেছিলাম সেটা দিয়ে একটা রোল বানাবো তো রোলটা একদম ইজি আমি একদম ঘরের জিনিস ইউজ করেছি এটা হচ্ছে কেনা পরোটা তো প্রথমেই পরোটাটাকে খুব ভালো করে সেঁকে নিব মানে এটা নতুন করে দেখানোর কিছুই নেই যাতে আমি মানে শেয়ার করলাম আমি মানে কত ইজিভাবে মানে বেঁচে যাওয়া খাবার দিয়ে যে রেসিপিগুলো করছি সেটাই অ্যাকচুয়ালি মেন আমার পারপাস আপনাদের সাথে শেয়ার করা তো পরোটা ভেজে নিচ্ছি স্পেশাল কিছুই করতে হবে না এখন যেটা করব কাবাবের মধ্যে অল্প একটু পানি দিয়ে কাবাবটাকে আমি গরম করব আর এখানে ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে কারণ জিজেল আমি খেয়াল করিনি ও ফোন হাতে কার্টুন ছেড়ে চলে এসেছিল আমার সামনে কথা বলছিল তো পরে এডিট করতে যেয়ে যখন কার্টুনের ভয়েসগুলো শুনলাম ভাবলাম যে দেওয়া যাবে না কারণ তখন আমাকে কপিরাইট দেবে সেই জন্য তো সেটার জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি যেহেতু সরাসরি ভয়েস ওভার দেওয়ার পরও আমাকে পরে ভয়েস ওভার করতে হচ্ছে তো এনিওয়ে কাবাবটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু পেঁয়াজ আমি একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি সেইটাকে আমি এখন দিয়ে দিব এই কাবাবের উপরে আর আমি যে পানিটা একটু আঁকে দিয়েছিলাম যেহেতু এটা ফ্যাট জাতীয় ফ্যাটটা যাতে পুড়ে না যায় সেই জন্য একটু পানি দিয়েছিলাম কিন্তু পানিটাকে কিন্তু একদম ড্রাই করে ফেলতে হবে ঠিক আছে এই যে মোটা করে পেঁয়াজটা কেটে দিয়ে দিলাম আর আপনারা যদি চান কাঁচা পেঁয়াজ খাবেন তাও করতে পারেন কিন্তু আমি যেভাবে করছি এভাবে একটু করে দেখবেন এটা খেতে ভালো লাগে তো পেঁয়াজটাকে একটু ভেঙে ভেঙে আমি পুরোটা একসাথে মাখিয়ে তারপর এটাকে উঠিয়ে নিব তো এখন আমি দেখাচ্ছি আমি এই কাবাব র্যাপটা কিভাবে করছি আমি কিন্তু পাশে একটু শশা আর একটু গাজর কুচি করে নিয়েছি আর এটার মধ্যে আমি কিছু সস ইউজ করব আর সস বলতে সিরিয়াস কোনো কিছু না মেয়নেস দিব তোকে কী দিব আমি দেখাচ্ছি তার আগে আমি মানে বলি এখানে আমি অল্প অল্প করে কাবাব দিব তারপর ভেজিটেবল আর ভেজিটেবল আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা যদি এখানে বেল পেপার দিতে চান তাও দিতে পারেন আর এখানে আমি যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে আপনাদের মনে আছে কি না রোজার মধ্যে যে আমি তেঁতুলের চাটনি করেছিলাম সেই তেঁতুলের চাটনি দিলাম আর এটা হচ্ছে পুদিনার চাটনি যেটা আমার ফ্রিজে অলওয়েজ মানে থাকে আর তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে একটু ম্যানেজ আপনারা এইভাবে করে খাবেন মানে দোকানের খাওয়ার নাম ভুলে যাবেন মানে ঘরে তৈরি এই খাবারগুলো এত মজা হয় আর ওরা তো কাবাব রোল এইভাবেই কিন্তু করে ওরা কিন্তু আগের দিন যে কাবাবটা বেঁচে যায় সেটা দিয়ে কিন্তু এইভাবে অ্যাসেম্বল করে বড় বড় রেস্টুরেন্টগুলোতে এইভাবে ওরা খাবারগুলো বিক্রি করে আর বার্বিকিউ পরের দিনও একটু ভাজা ভাজা করলে খেতে অসাধারণ হয় তা আমি তো কালকেই বলেছি কারণ আমি অনেক খাবার রান্না করি যাতে থেকে গেলে সেটা দিয়ে আমি অন্য কোনো রেসিপি করতে পারি বা আমার বাচ্চারা পরে যদি মন চায় তারা যাতে খেতে পারে এই যে দেখেন কঠিন সুন্দর একটা কাবাব র্যাপ রেডি আপনারা কিন্তু এইভাবে করে খেতে পারেন কারণ বেঁচে যায় অনেক সময় চিকেন বেঁচে যায় তান্দুরি চিকেন যেটা সেটা রেখে দিবেন দেখবেন পরের দিন শেক করে একরম বানিয়ে নেবেন কঠিন একটা লোক তো ঠিক আছে বাচ্চাদের খাবার খেতে দিই তারপরে আমি আসছি আমার আজকে রান্নাবাড়ি সব আয়োজন নিয়ে 
তো আজকে কি রান্না করব সেটা দেখাই বুটের ডাল একটু ভিজিয়েছি বুটের ডাল দিয়ে রান্না করব হচ্ছে গরুর মাংস একটু হাড্ডি গুড্ডি আছে সেই হাড্ডি গুড্ডি দিয়ে তো আপনাদের ভাইয়া কি করছে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি কালকে যে বার্বিকিউ করেছি ওই যে দেখেন বার্বিকিউর যে চারকোল গ্রিল যেহেতু কয়লার কয়লাতে একটু ছাইটাই হয় তো সেটা পরিষ্কার করছে আর আমাদের এই স্মোকারটা কিন্তু ইলেকট্রিক এটার ভিতরে প্যালেট দিতে হয় উডেন প্যালেট তো ওইটা দিয়ে তারপরে করে তো এটা সিরিজ এক অবস্থা তো যে দেখেন চারকোলের খাবারটা খেতে যতটা মজা মানে একদম কয়লা দিয়ে আমাদের দেশি স্টাইলে বার্বিকিউ আর সেটাকে আপনাদের ভাইয়া ক্লিন করছে বাইরে যাচ্ছি না যেহেতু ভ্যাকিউম দিয়ে ক্লিন করছে প্রচণ্ড শব্দ কিছুই শোনা যাবে না সেই জন্য ঘরে থেকেই করছি ওই যে দেখেন কতটা ছাই বের হয়েছে সে নিয়ে এটা দিয়ে দিচ্ছে তো এনিওয়ে এখন করব হচ্ছে রান্না রান্নার বেশি কিছু করতে হবে না কালকের মুরগির মাংস আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আছে শুধু এখন রান্না করব ওই কি বলো এটাকে বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস হাড্ডি গুড্ডি কারণ কাবাব রান্না করেছিলাম সেই কাবাবের মাংস নিয়েছি হাড্ডিটা ছিল সেই হাড্ডি দিয়ে রান্না করব আর ঘরে আছে বেগুন বেগুন দিয়ে একটা ভাজি রান্না করব একদম সিম্পলভাবে সেটাও শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ আর বাচ্চাদের জন্য দুপুরে রান্না করব হচ্ছে পাস্তা পাস্তা রান্না করবো স্টেক দিয়ে সেই রেসিপিটাও শেয়ার করবো কোনো সমস্যা নেই মানে সব শেয়ার করে দিব আজকে কারণ মানে কাজে যাওয়ার আগে একটু বেশি বেশি করে রান্না করে রাখতে হবে কারণ কাজ থেকে এসে আমার জন্য রান্না করাটা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় আসলে এত আমি বাসায় ছিলাম ভালোই ছিলাম ভালো লাগছিল হয়ে গেছে কিসের প্লাস্টিক এটার ভিতরে কি কোনোই ছিল তো আপনার ভাইয়া বাইরে কাজ করছে আর বেলা কিন্তু অনেক গড়িয়ে গেছে অলমোস্ট দুটো বাজে তো ঝটপট করে পাস্তা বানাচ্ছি আর পাস্তাটা আমি যেভাবে বানাচ্ছি আপনারা দেখেন আপনাদের দেখলেই এটা খেতে ইচ্ছা হবে তো প্রথমে এখানে আমি কিছু অ্যালবো পাস্তা সিদ্ধ করে দিলাম আর একটা জিনিস যেটা পাস্তাটা এমন একটা খাবার ছোট বড় সবাই কিন্তু খেতে পারে আর এটা ভাতের বিকল্প হিসেবে সবাই খেতে পারে তো এটা আমাদের ভাতের বিকল্প না এটা হচ্ছে ঈশান জিসেলের ভাতের বিকল্প আপনাদের ভাইয়াও একটু খাবে তারপরও আমাকে কিন্তু দুপুর রান্না করতে হবে যেহেতু আমার কালকে থেকে কাজ শুরু সেই জন্য তা আমি এখানে স্টেক কেটে নিয়েছি কালকে যে স্টেক দেখেছেন যে আপনারা মনে আছে কিনা সেই স্টেক কেটে নিয়েছি এখানে আমি কিছু সবজি নিয়েছি তো পাস্তা সিদ্ধ হতে হতে এখানে আমি এই পাস্তার জন্য একটা সস বানাচ্ছি মানে সস বলবো কি পাস্তার যে মাংস আছে সেটাকে করব মাংস তো রান্না করাই আছে আপনারা যদি ভাবেন আমাদের স্টেক নাই আমরা এইভাবে পাস্তা খেতে পারব না 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 তা হবে না আপনারা ঘরে রান্না করা যদি গরুর মাংস থাকে সেটা দিয়েও আপনারা কিন্তু পাস্তা তৈরি করতে পারবেন কারণ আমি অনেক আগে তরকারি দিয়ে মানে তরকারির ঝোল দিয়ে পাস্তা একটা রান্না আপনাদের দেখিয়েছিলাম আমার কারা কারা দেখেছেন আমি জানি না গরুর মাংসের ঝোল দিয়ে পাস্তা একদিন রান্না করে খাবেন মানে কি বলবো অসাধারণ লাগে আর যেটা বলছিলাম ওইখান থেকে মাংস তুলে ওটাকে ভেজে তারপর আপনারা পাস্তা রান্না করতে পারবেন তো এখানে আমি অ্যাড করছি হচ্ছে পেঁয়াজ আর কিছু গ্রিন ক্যাপসিকাম গ্রিন ক্যাপসিকাম তার সাথে ভেজিটেবল অ্যাড করব আর এটার সাথে আমি যেই ফাঁকিবাজি একটা মশলা ইউজ করব সেটা হচ্ছে একটা প্যাকেট সিচুয়ান চাইনিজ যে সিচুয়ান কি বলে এটাকে সিচুয়ান কারি অর এনিথিং সেই সেই সিচুয়ান যে সস তার একটা প্যাকেট এই যেটা এই জিনিসটা আমি ইউজ করব এটা আমি পাটল বাজার থেকে অনেক আগে নিয়ে এসেছিলাম তো এটা দেখে স্টেক দেখে মনে পড়লো যে এটাই করে ফেলি একটু চাইনিজ আর একটু মানে কি বলবো চাইনিজ বা স্টেকে একটা ফ্লেভার চলে আসবে এখন যেটা করব সবজিটাকে কিছুক্ষণ কষাবো কষানোর পরে তারপর আমি স্টেকটা দিয়ে দিব স্টেকটা দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে একদম ভাজা ভাজা করে ফেলবো কোনো যাতে পানি না থাকে আর যেহেতু এটাতে সস আছে এটা একটু আঠালো টাইপের মানে স্টিকি হবে খুবই খেতে মজা হবে মানে যখন খাবেন ভাববেন এটা চাইনিজ পাস্তা খাচ্ছেন নাকি স্টেক পাস্তা খাচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারবেন না এত মজা হয় এটার মধ্যে এখন আমি অ্যাড করে দিব অল্প একটু সয়ে সস এখানে আমি এক টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিব আর সয়ে সসটা দিবেন তারপর দেখবেন এটার ফ্লেভারটা আরও কতটা আমি হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে প্রমিস করছি আপনারা এভাবে একবার রান্না করে খেয়ে দেখবেন যদি স্টেক না থাকে রান্না করার গরুর মাংস দিয়ে এই সিচুয়ান সসের যে প্যাকেটটা আছে সেটা দিয়ে রান্না করবেন আর সিচুয়ান যেই গ্রেভির প্যাকেটটা আমি শুয়োর বাংলাদেশে অনেক জায়গায় পাওয়া যায় তো জিজেল পাশ দিয়ে একটু লবণ চেখে দেখছিল সে আমাকে বলছিল 
যে এটা মানে আজকে চাইনিজ খাচ্ছি কালকে ম্যাক্সিকান খাচ্ছি আমার তো খুবই ফান হচ্ছে সে কিছুই খায় না তারপরও তার অনেক ফান হয় তো এই যে দেখেন খুব সুন্দর করে সবজিটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে মাংস শুদ্ধ এখন আমি পাস্তাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে এটাকে এখন নামিয়ে দেব এই তো হয়ে গেল আমাদের ঝটপট স্টেক পাস্তা আজকে মেন পাওয়ার পাস্তা হচ্ছে যত লেফট ওভার খাবার ছিল বাসি খাবার ছিল সেটাকে আমি রিউজ করলাম কারণ সবাই ভাবে বাসি খাবার খেতে মজা হয় না আসলে তা না বাসি খাবারটা রান্না করতে জানলে অবশ্যই মজা হয় কারণ অনেকে ধারণাও বাসি খাবার খাচ্ছে এই সেই আসলে বি রিয়েলিস্টিক কোনো কিছুই ফেলে দেওয়ার নয় আর স্পেশালি এই টাইমে তো কিছুই ফেলে দেওয়ার নয় তো এই যে হয়ে যাচ্ছে পাস্তা চলেন পাস্তার ফাইনাল লুক দেখায় আপনাদেরকে এই যে দেখেন কঠিন পাস্তা আসলে আমার চারপাশে আমার পাখিরা এত কিচিরমিচির শব্দ করছিল আমি এডিট করতে এসে দেখি যে আমার কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না সেজন্য আমাকে এটা ভয়েস ওভার করতে হলো মানে কি বলব আর এনিওয়ে তো আমি সবাইকে সার্ভ করে দিচ্ছি এখন খাবারগুলো সবাই এখন খাবে কারণ ঈশানের তো খুব ক্ষুধা পেয়েছে তো আপনাদের ভাইয়া পাস্তাটা দেখে বলল তার নাকি লোভ লাগছে সে খাবে তো তাদেরকে খাবার দাবার বুঝিয়ে দিয়ে আমি কাটাওয়াটা শেষ করে তারপর একদম চলে আসবো হচ্ছে আজকের আরও দুইটা কঠিন মজাদার রেসিপি নিয়ে তো ঠিক আছে আসছি এক্ষুনি প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে কিছু পেঁয়াজ কুচি এখানে হাফ কাপড়ে কম দিয়েছি যেহেতু আমার মাংসের পরিমাণ মানে আনট আমার মাংস মাংসের পরিমাণ এখানে খুবই কম আমি দেখাচ্ছি যে অল্প একটু হাড্ডি গুড্ডি দিয়ে রান্না করব তো পেঁয়াজ দিয়ে এটা আমাকে গরম মশলা দিয়ে দিব তো এটা রেসিপিটা অত মানে সিরিয়াস করে দেখানোর কিছু নেই মাংসের মতো রান্না করব তারপরে এটার উপরে আমি কিছু পাউডার মশলা দিব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই পাউডার মশলাটাই আপনার এই বুটের ডাল দিয়ে মাংসটাকে কঠিন একটা টেস্ট করে করবো ঠিক আছে তো পেঁয়াজ দিলাম দিয়ে দিচ্ছি কিছু এলাচ দারচিনি আর রান্নাটা সবসময় মনে রাখবেন যে আপনি যখন যদি মশলার টেস্টটা জানেন আপনার রান্না ভালো হবে যদি আপনি জানেন না জানেন কোন মশলাটা দিলে কোন টেস্ট হয় তাহলে রান্না করাটা একটু কষ্টকর রান্নার টেস্টটা বাড়ানো একটু কষ্টকর তো দিয়ে দিলাম আলাচ এখন দিয়ে দিলাম তিনটা টুকটা দারচিনি দিয়ে দিলাম কিছু গোটা গোলমরিচ এখানে দিয়ে দিলাম মাত্র দুইটা লং এখন অপেক্ষা করব এই পেঁয়াজটা একটু গোল্ডেন হওয়া পর্যন্ত তারপর সব মশলা অ্যাড করবো পেঁয়াজটা গোল্ডেন হয়ে গেছে এখন এটার মধ্যে মশলা দিয়ে দেবো মশলা হচ্ছে আদা বাটা রসুন বাটা আর এই রেসিপিটা যদি আপনারা করে ঘরে রেখে দেন সকালে নাস্তায় খেতে পারবেন দুপুরে ভাতের সাথেও খেতে পারবেন এই যে এক চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো হচ্ছে দেড় চামচ আদা বাটা কারণ এই বুটের ডাল দিয়ে মাংস রান্না এটা হচ্ছে আমাদের বাঙালিদের খুবই পছন্দের একটা খাবার স্পেশালি নাস্তার জন্য আমি তো রাতে ডিনারেও যারা মনে করেন যে ভাত খেতে চান না তারা এটা দিয়ে রুটি দিয়ে খেয়ে নিতে পারবেন দিবো হচ্ছে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া দিয়ে দিব এখানে আমি সব কিছু হাফ চা চামচ করে দিয়ে দিব আর যদি মনে করেন যে বেশি দিবেন দিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু হলুদ কিন্তু পরিমাপ মতো দিবেন হলুদ বেশি হয়ে গেলে খাবার খেতে ভালো লাগে না আমার কিন্তু আজকে মানে মনটা খারাপ লাগছে কেন কাজে যে আমি কিন্তু কাজ করতে খুবই পছন্দ করি মানে আমার কাজে সবাই জানে যে আমি ওয়ার্ক হলিক এত কাজ করি আমি কাজে অলওয়েজ লাইক পাঁচ করেন আমি এক্সট্রা সবসময় থাকি যখন নিট বাট এই এক দেড় মাস বাসায় থেকে আমি এমন লেজি হয়েছি কাজে যারা নাম শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে যে কাজে না গেলেই ভালো হতো তো হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম এখন এটাকে অল্প একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব এই তো দিয়ে দিলাম একটু পানি এখন এটাকে কষাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে আসে মশলাটা খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে এখন এটার মধ্যে দিব হচ্ছে সিক্রেট স্পাইস সিক্রেট স্পাইসটা কি সেটা জানতে চান সেটা হচ্ছে কঠিন ছোট ধনিয়ার গুঁড়া ছোট ধনিয়ার গুঁড়া দিবেন মানে দোকানে খেতে যেমন এক্স্যাক্টলি সেম একটা টেস্ট পাবেন কারণ দোকানেরা কিন্তু ছোট ধনিয়ার গুঁড়া দেয় কারণ ওদের রান্নার মধ্যে দেখবেন একটা স্পেশাল গন্ধ থাকে আর এখানে আছে অল্প একটু লাল মরিচ শুকনো মরিচ ক্রাশ করা আর ওটার সাথে আছে হচ্ছে অল্প একটু মেজবানি মাংসের মশলা আর মেজবানি মাংসের মশলাটা আমি ঘরে করেছি শেষ হয়ে গেছে 
আমি সামনে আবার মেজবানি মাংসের মশলা করব তখন আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব আর মেজবানি মাংস আর ছোট ধনিয়া দিলে দেখবেন আপনাদের এই রান্নাটা কতটা ইয়ামি টেস্ট হয়ে যায় সেটাকে এখন এটার মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে এই যে মাংস হাড্ডি এটাকে কষাবো তারপর এটার মধ্যে একদম দিয়ে দিব হচ্ছে লাস্টে গিয়ে ডাউ সেটা কষা এখন মাংস রান্না হতে হতে এখন করবো হচ্ছে বেগুন ভাজি তা আমি একদম সিম্পল ভাবে খুবই মজার একটা বেগুন ভাজি আজকে শেয়ার করব তার জন্য আমি আজকে ইউজ করব হচ্ছে হিং হিং দিয়ে বেগুন ভাজি একবার খেয়ে দেখবেন মানে বেগুন ভাজা মুখে লেগে থাকবে মানে মুখে লেগে থাকবে এই কথাটা শুনলে আমার এত রাগ লাগে সবাই মানে দেখি মুখে লেগে থাকবে আরে মুখে লেগে থাকবে কেন খাবার খেয়ে তো আপনি মুখ ধুয়ে ফেলবেন তাই না তো খাবার কি মুখে লেগে থাকবে মানে আজও তো এনে ভাই মানে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে হবে এরকম একটা রেসিপি তো দিয়ে দিলাম বেগুন ভাজিতে একটু বেশি তেল লাগবে তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব আর শুধু যে হিং দিব তা না এটার মধ্যে আজকে আমি দেখবেন কত কঠিন করে পাঁচ ফোরন দিয়ে ভাজি করি তেলটা গরম হোক তারপর দিব হচ্ছে সব মশলা এখন দিয়ে দিব হচ্ছে পাঁচ ফোরন অল্প একটু এই তো পাঁচ ফোরন দিব পাঁচ ফোরন অত বেশি দাও লাগবে না অল্প একটু দেবেন যদি বেশি খেতে চান বেশি দেবেন কারণ যার যার উপর ডিপেন্ড করে কে কতটা পাঁচ ফোরন খেতে চায় দিয়ে দিলাম পাঁচ ফোরন আর তার মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে অল্প একটু শুকনা মরিচ শুকনা মরিচ দিলে খুব ভালো ফ্লেভার হয় আর তার মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে সামান্য পরিমাণে হিং হিং কিন্তু বেশি দিবেন না তাহলে কিন্তু তিতা হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমি দেখাচ্ছি এই যে এক চিমটি হিং দিয়ে দিলাম তো এটাকে এখন আমি ওয়েট করবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কি বলে এটাকে পাঁচ ফোরনটা একটু ফ্লেভার বের হবে পাঁচ ফোন থেকে ফ্লেভার বের হলে তারপরে আমি দিব একটু হলুদ হলুদ দিয়ে তারপরে এটাকে দিব আর এই ভাজিটা গরম ভাত বলেন রুটি বলেন পরটা বলেন এক কথাতে জোস হয় খেতে পাঁচ ফোরনের চমৎকার একটা গন্ধ বেরিয়েছে মানে খুবই মজার আর তার মধ্যে আমি এই যে অল্প একটু হলুদ দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব হচ্ছে বেগুন আর আলু আর এটা হতে অল্প মানে খুব অল্প সময় লাগে বেশি সময় লাগে না আউ আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আলু তার সাথে নিজের টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিয়ে দেবেন তো এই তো ব্যাস হয়ে গেল এই ভাজিটা একবার খেয়ে দেখবেন অসম্ভব মজা হয় আর যদি মনে করেন যে আলু দিবেন না আলু না দিয়েও জাস্ট বেগুন দিয়ে এই ভাজিটা করে খাবেন মানে কঠিন মজা হয় ঠিক আছে এটা হোক মাংসটা হোক ফ্যামিলির লুক দেখাবো আর বাইরে সবাই বড়দি করে বেড়াচ্ছে আপনাদের ভাই এগ্রি বসে করছে এই মানে তুমুল কাহিনী চলছে বাইরে আর আমি এত সুন্দর ওয়েদার ঘরে বসে বসে রান্না করছি ঠিক আছে এটা শেষ হোক মাংস অমল যান মাংস যখন আমি ডাল দিব কি করি সব কথা শেয়ার করব মাংসটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এই যে ডাল দিয়ে দিলাম এখানে আমি হাফ কাপেরও একটু কম ডাল নিয়েছি এখন এই ডালটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব মাংসের সাথে তারপরে সেটার মধ্যে পানি দিয়ে দিব ঝোল দিয়ে দিব আর ঝোলটা হচ্ছে যার যতখানি মানে পছন্দ বেশি দিলে বেশি কম দিলে কম আপনাদের ভাইয়া একটু মাখা মাখা খেতেই পছন্দ করে এই তো পানি দিয়ে দিই তাই তো এই হয়ে গেল আজকে রান্না এটি সিদ্ধ হোক সার্ভ করবো তারপর বেগুন ভাজা বেগুন ভাজা রেডি হয়ে গেছে আর ডালটা হলে রান্না শেষ উপর রান্নার ফাইনাল লুক দেখাচ্ছি এই যে দেখেন এত সুন্দর হয়েছে এটার কালারটা মানে কি বলবো আর আমি একটু চেখে দেখেছি অসাধারণ হয়েছে মনে হচ্ছে একদম হোটেলের টেস্ট তারপরা এভাবে খেয়ে দেখবেন এটা টেস্ট অনেকে মানে কেমন হবে সেটা বলে দিচ্ছি আপনারা যদি কখনো চিটাগাঙের বুটের ডাল দিয়ে নলা দিয়ে খেয়ে থাকেন তাহলে এই বুটের ডালের টেস্টটা এক্স্যাক্টলি ওই রকম হয় তো এটা একবার ট্রাই করবেন ট্রাই করে খাবেন তো আমি ভাজি করেছি ভাজিটাও দেখাচ্ছি ভাজিটা দেখেন কত সুন্দর হয়েছে এই হচ্ছে খুবই সাধারণ উপকরণ দিয়ে অসাধারণ একটা ভাজি আর হিং দিয়ে যে কোনো ধরনের ভাজি খেয়ে দেখবেন পেটের জন্য অনেক ভালো পেটে গ্যাস হয় না যারা বয়স্করা আছেন তাদের জন্য তো এটা অনেক ভালো তো এই যে এখানে এটা আর এই যে এটা আমি তুলায় চড়িয়ে দিয়েছি ভাত তো আজকে দুপুরে ভাত আর হচ্ছে বুটের ডাল এটাই হচ্ছে আজকে দুপুরে মেনু তো ভাত হোক আগে এই যে আজকে সব রান্না আজকের সব খাবার দাবার 
রান্না শেষ পাস্তা যতটা খাওয়া হয়েছে বাকিটা ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছে এখন আমি যাব হচ্ছে শাওয়ার নিতে শাওয়ার নিয়ে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে শাওয়ানো হয়ে গেছে তো উপরে যে শাওয়া নিয়ে বের হতে হতে তানজিরা ফোন করেছিল ব্যান্ড লাগিয়ে দেখেছি তানজিরা কেন ফোন করেছিল আমাদের বাংলা স্কুল থেকে আমাদের বাংলা স্কুলের বাচ্চাদের জন্য ঈদে একটা গিফটের আয়োজন করা হয়েছিল তো কালকে গিফট ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে তানজিলার বাসা পার্কিং লট থেকে বাট আমরা যেতে পারিনি তো তানজিলা ফোন করেছিল আমরা যাব এখন ওই গিফট আনতে তো তানজিলার সাথে মানে আমার এখন যুক্তি হয়েছে আমি ওকে একটা বরবটি গাছ দিব ও ও আমাকে লাউ গাছ এমনি দিতে চেয়েছে তো আমি বললাম আমার এখানে অনেক বরবটি গাছ হয়েছে তো তোমাকে একটা বরবটি গাছ দেই তো তানজিলার বাসায় আমি মানে মেডলি যাচ্ছি এখন দৌড়ে লাউ গাছের চার আনতে লোভে লোভে মামা ক্যান ইউ পিক ওয়ান অফ দিস ওই যে দ্য স্মল ওয়ান বরবটি গাছ এখন নিয়ে যাবো তান্দিলের বাসায় তো চলেন আর ব্লক বেশি এখন বড় করবো না ব্লকটা অনেক বড় হয়ে যায় ইদানিং দেখছি সরাসরি কথা বলতে বলতে ব্লক গুলো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে দেখে নিন তো ঠিক আছে এই গাছ নিয়ে এখন যায় তানজিলার বাসায় ইনশাল্লাহ কালকে আবার দেখা হবে নতুন একটা দিন আর নতুন একটা ব্লগ নিয়ে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ